안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 11번째 시간입니다. 앞선 시간이 아니어서 한약의 치료 효과 기전에 대해서 설명하는 두 번째 시간이에요. 오늘 알려드릴 주제는 장내 세균종 회복과 시보, 즉 소장내 세균 과증식 증세의 시보의 치료 효과에 대해서 알려드릴 겁니다. 이게 주로 제가 말씀드렸던 자폐가 발생하고 악화 고착화되고 악순환이 빠지는 3단계 자폐 진행 메커니즘 중에 두 번째 단계, 즉 자폐의 악화 과정에 연관된 치료 효과 영역이에요. 이게 주로 장내 세균이 관여하는 영역입니다. 이 장내 세균을 컨트롤을 직접적으로 죽이는 것은 이 항생제 치료가 가장 강력합니다. 예를 들어서 반코마이신 같은 항생제를 자폐 스펙트럼 장애 아이들 퇴행성 자폐가 있는 아이들한테 투약을 했더니 복용 기간 동안에 극적 호전이 이루어지는 사례가 굉장히 많았다. 하지만 반코마이신을 중지하니까 이내 다시 돌아가더라. 하지만 반코마이신은 엄청난 부작용을 인해서 장시간 사용하는 것은 불가능하더라. 이런 논문들이 있습니다. 즉 고강도 항생 치료를 해서 장내 세균의 개체수를 줄여버렸을 때 자폐 스펙트럼 장애가 개선된다는 보고 있는 거죠. 자 어쨌든 한약은 이런 반코마이신 같은 직접적인 항생 치료는 불가능합니다. 그런 효능은 대단히 약해요. 그러나 세 가지 정도로 장내 세균총에 관여를 해드렸는데요. 첫 번째는 직접적인 항생 작용이 아닌 간접적인 항생 작용을 띌수 있습니다. 가장 대표적으로 이 간접적인 항생작용을 띠는 물질로 인정이 된 것은 이눌린입니다. 이눌린이라는 것은 수용성 식이섬유예요. 근데 이 이눌린을 사용하게 되면 자폐 스펙트럼 장애 아동들에게서 굉장히 치명적으로 작용하는 걸로 추정이 되고 있는 클로스트리듐 균이라는 현기성 세균들을 죽이는 걸로 확인이 됩니다. 그래서 이게 프리바이오틱스임에도 불구하고 이눌린을 사용하는 것만으로도 자폐 스펙트럼 장애가 부분적으로 개선되는 아이들이 있는 걸로 확인이 되죠. 자, 이 한약제에는 이런 이눌린 성분을 풍부하게 가지고 있는 한약제가 굉장히 많습니다. 가장 대표적으로 돼지 감자가 있고요. 민들레 뿌리가 있고요. 우엉이나 연근 같은 천연물 약제에 매우 풍부하게 존재합니다. 그래서 이눌린을 대체해 들어갈 수 있는 다양한 수용성 식이섬유를 가진 한약제를 사용하게 되면 클로스트리듐균의 개체수가 줄어드는 것을 소변 유기산 검사를 통해서 확인하는 것이 가능합니다. 자, 저희가 항생제 치료와 같은 직접적인 항균 작용을 내는 것은 굉장히 다양한 부작용이 있을 수 있기 때문에 이렇게 이눌린과 같은 다양한 간접적인 항생 작용이 있는 물질들을 사용하는 것이 맞고요. 한약제는 이러한 간접적인 항생 작용이 있다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 두 번. 두 번째는 프로피오닉산 배출 효과에 대해서 말씀드릴 수 있습니다. 유해성 단세 지방산인 프로피오닉산은 자폐를 악화시키는 걸로 보고가 되고 있고요. 주로 크리소페놀이라는 성분이 프로피오닉산을 배출시키는 걸로 확인이 되는데요. 프로피오닉산에 노출되어 있는 쥐에서 크리스페놀 성분을 사용했을 경우에 쥐의 자폐적인 행동이 개선된다는 것을 확인할 수 있다고 합니다. 또한 이 크리스페놀 성분은 이 천연물 한약제에 굉장히 풍부하게 들어있는데요. 가장 대표적으로는 대왕, 결명자, 호장근, 천궁, 박주가리, 적화수호 등 같은 한약재에서 풍부하게 관찰이 됩니다. 이러한 한약재를 이용해서 치료를 하게 되면 프로피오닉산을 배출하게 되고 뇌신경계가 다시 회복되는 효과를 기대할 수 있을 것입니다. 세 번째는 굉장히 중요한 작용인데요. 소장 내 세균 과다 증식인 시보 증세를 개선시키는 효과를 지닐 수 있습니다. 유해균이나 유익균이나 자폐 스펙트럼 장애가 유해균의 증식에 의해서 이루어진다는 것은 굉장히 잘못된 생각일 가능성이 높습니다. 유해균이든 유익균이든 세균의 절대 다수가 증가하게 되면 대장 내에서 왕성하게 있을 때는 별 문제가 되지 않습니다. 대장 내에서 유해균이 아무리 많아도 큰 문제가 되지 않는데 소장의 운동력이 떨어지게 되면 대장이 과다 증식된 세균들이 역행해서 소장을 침입하게 됩니다. 소장 내 침입하게 되면 시보 증세 즉 소장 내 불필요한 세균 과다 증식 증세를 만들어내게 되고요. 이 시보 증세가 있는 경우에 자폐 증세가 악화되는 것으로 추정이 됩니다. 즉 앞서 얘기한 프로피오닉산 이외에도요. 소장 내에서 단세 지방산이나 여러 가지 독성 물질들이 소장을 통해서 흡수되기 때문에 자폐성 장애를 악화 고착시키는 걸로 추정이 되죠. 뒤집어서 얘기하면 이런 겁니다. 대장 내 아무리 많은 세균들이 있다 해도 소화 능력이 왕성해서 소장에서 연동 운동이 증가한다면 대장 내 세균이 역행하는 것을 방지할 수 있기 때문에 자폐 증세를 악화시키는 것을 어, 개선할 수 있습니다. 자 그럼 시보 증세를 개선시키는 것을 가장 핵심적인 방법은 뭐냐? 소장의 운동 능력이 떨어진 이유는요. 앞서 말한 단계에서 바이러스 감염에 의해서 자율 
자율신경계의 불안정이 만들어지고 소화기능이 저하된 것이 원인이기 때문에요. 자율신경계 장애와 더불어 소화 능력을 개선시킬 수 있는 이 치료가 동시에 이루어지는 것이 중요합니다. 예를 들어서 기능의학이나 생의학에서 어, 소화효소를 사용했을 경우에 자폐치료에 도움이 되는 것은 확인이 되고 있습니다. 그러나 소화효소는 소화능력 일부를 개선시키는 것에 불과합니다. 장애 연동운동력을 개선시킨다든지 이런 자율신경계를 회복시키는 효과를 낼수 없습니다. 그러나 놀랍게도 한의학은 이런 자율신경계의 조절과 소화능력의 개선을 동시에 이룰 수 있는 약재들이 굉장히 다양하게 발달되어 왔습니다. 예를 들어서 복용은 심신의 안정을 만들었는데요. 즉 마음에 진정시키는 효과를 내고 겁이나 공포감을 감소시킴에도 불구하고 소화의 연동 운동력을 굉장히 증가시킬 수 있습니다. 백출 같은 한약지도 마찬가지입니다. 아이가 다운돼서 의욕이 저하되어 있는 상황을 개선시켜서 굉장히 의욕적인 걸 만들어낼 수 있으면서도 소화 능력을 개선시킬 수 있습니다. 더불어 장애 연동 운동력만을 왕성하게 회복시킬 수 있는 것들은 사인이나 초두구나 백두구 같은 약재들이 한약에서는 매우 많이 개발되어 있습니다. 이러한 한약재를 적절하게 배합하는 것만으로도 시보 증세는 아주 안정적으로 관리 가능하고 아이들은 소장 내 세균 증식으로부터 호전될 수 있는 겁니다. 자 이렇게 세 가지요. 첫 번째는 직접적인 항생 작용이 아니라 간접적인 항생 작용으로 이눌린 효과를 대체할 수 있는 약재 성분들이 굉장히 많다는 것. 두 번째 프로피오닉산을 배출시켜 나가는 한약재 효과들이 있다는 것. 세 번째로는 시보 증세를 개선시켜 낼수 있다는 것. 이 한약재에서는 이런 세 가지 효과로 인해서 자폐 스펙트럼 장애가 악화돼 나가는 장내 세균총의 불안정 증세 즉 디스바이오시스 상태에서 오는 자폐 스펙트럼 장애를 개선시킬 수 있는 것으로 추정을 하고 있습니다.